గత ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో తన చేతనైనంత ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ఇప్పుడైనా ఈ రాష్ట్రం బాగుపడే అవకాశం జగన్ ద్వారా భగవంతుడు కల్పిస్తే దానికి ఎన్ని అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారో మొన్న అసెంబ్లీ శాసన మండలి సమావేశాలు చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది నిజంగా అయితే దురదృష్టకరం అంటే గతంలో శాసన మండలి అవసరం లేదన్న చంద్రబాబు నాయుడు ఈరోజు తన కొడుకు పదవి పోతుందన్న భయంతో ఏ విధంగా యూటర్న్ తీసుకొని మాట్లాడుతున్నారో మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాల కాలం ఇచ్చినా కూడా ఒక పర్మనెంట్ స్ట్రక్చర్ కూడా కట్టకుండా అమరావతికి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకుండా మరి ఎక్కడా కూడా రాజధానిని ఆయన చిత్తశుద్దిగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలన్న ఆలోచన లేకుండా ఈ రోజు మూడు ప్రాంతాలకి అభివృద్ధి చెందాలి అని చెప్పి మూడు రాజధానులు పెట్టాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిర్ణయిస్తే దాని మీద ఎన్ని రకాలుగా బురదలు చల్లుతున్నారు ఎన్ని రకాలుగా నారావారి నక్క జుత్తులన్నీ ప్రయోగిస్తున్నారో మనం చూస్తున్నాం కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్ని నక్క జుత్తులు పనినా కూడా వాటన్నిటినీ పటాపంచలు చేసే మరి సామర్థ్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది చతురత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉంది ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు వారి అభివృద్ధి మేరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఈ మూడు క్యాపిటల్స్ ని ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తారు అలాగే శాసన మండలిని రద్దు కూడా చేస్తారు ఎందుకంటే పెద్దల సభ అనేది శాసనసభ చేసిన బిల్లుల్ని గౌరవించాలి దాంట్లో ఏదైనా లోటుపాట్లు ఉంటే సవరించి సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలే కానీ ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తుందని వాటిని ఆపడానికి ప్రయత్నించడమో వాటిని అపహాస్యం చేయటమో అవమానించడమో చేస్తే అలాంటి పెద్దల సభకి శుభం కార్డు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు మరి ఏకగ్రీవంగా శాసన మండలి రద్దుకి అందరం కూడా సపోర్ట్ చేసి మరి పార్లమెంటుకు పంపించడం జరిగింది ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే కేవలం తన ఆస్తుల కోసం పోరాటం చేస్తున్నాడు కానీ ఈరోజు రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర తమ ఆకలి కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు చేస్తున్న నీచ రాజకీయాలకి మరి ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ ఖచ్చితంగా అతనిని ఎక్కడా కూడా తిరగనీకుండా తరిమి కొట్టే రోజులు చాలా దగ్గరలో ఉన్నాయని కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నిన్నటి నుంచి ఆయన మాట్లాడుతున్న మాటలు అంత ఇరిటేటివ్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే జిఎన్ రావు గారి కమిటీ ఏదైతే మరి పరిపాలన రాజధాని వైజాగ్ లో పెడుతున్నారో అక్కడ పెడితే ప్రమాదం అని చెప్పిందని చెప్పి అబద్దాలు తమ పచ్చ ఛానల్లో చూపించడం దురదృష్టకరం ఎందుకంటే జిఎన్ రావు ఎవడు ఆయన ఇచ్చిన కమిటీని మేమెందుకు గౌరవించాలి అని చెప్పి ఆయన కమిటీ పేపర్స్ ని మంటల్లో వేసి భోగి మంటల్లో వేసి చలిగాచుకున్న ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకి లోకేష్ కి ఇప్పుడు జిఎన్ రావు గారి కమిటీ గురించి మాట్లాడే అర్హత ఉందని నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజు శివరామకృష్ణ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్ ని చదవకుండా అసెంబ్లీలో డిస్కస్ చేయకుండా తన ఇష్టానుసారం ఒక రాజధానిని అనౌన్స్ చేసి ఐదు సంవత్సరాల కాలంలో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేసుకోవడం తప్ప రాజధానిని కట్టడానికి చిత్తశుద్ధి చూపించని చంద్రబాబు నాయుడు ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి కమిటీలు వేసి ప్రజా అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకొని ప్రజా ప్రతినిధులకి మాట్లాడే అవకాశాన్ని ఇచ్చి వారి అభిప్రాయాన్ని తెలుసుకొని ఆమోదం తెలిపారు కానీ తమ అభిప్రాయాన్ని చెప్పే అవకాశం ఇచ్చినా కూడా అభిప్రాయాలు చెప్పకుండా దొంగల పారిపోయిన చంద్రబాబు నాయుడిని రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నా ఎందుకంటే తన సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ఆయన పాదయాత్ర చేసినప్పుడు అటు రాయలసీమ ఇటు ఆంధ్ర అటు ఉత్తరాంధ్ర అన్ని ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ఏం చేయాలన్న ఒక నిర్ణయంతో మరి ఈ పరిపాలన రాజధాని శాసన రాజధాని అలాగే జ్యుడిషియల్ రాజధాని న్యాయ రాజధానిని తీసుకొచ్చి అన్ని ప్రాంతాల్ని మరి అభివృద్ధి చేసే దిశగా అడుగులు వేయాలన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచనని దేశంలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద నాయకులంతా కూడా చిన్న వయసులో ఆయన చేసిన ఆలోచనకి సభాష్ అంటున్నారు ఆయనకి సంఘీభావం తెలియచేస్తున్నారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన తోక పత్రికలు చేసే ఈ విషయాన్ని లేదా ఈ నక్క జుత్తుల్ని ఖచ్చితంగా పటాపంచులు చేసి మరి ప్రజలకి ఉపయోగపడే విధంగా మూడు రాజధానులు తీసుకురావటమే కాకుండా ప్రజలకు అవసరమైన బిల్లుల్ని వ్యతిరేకిస్తున్న శాసన మండలిని కూడా రద్దు చేస్తున్నాం కరోనా వైరస్ సంబంధించి ఆంధ్రాలో ఆంధ్ర విద్యార్థులు సో ఇప్పుడు చైనా నుంచి ఫ్లైట్స్ ఏవి కూడా లేవండి క్యాన్సిల్ అయినాయి సో ఒక విషయం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దృష్టికి వస్తే వితిన్ వన్ వీక్ లో ఏ విధంగా ఆయన పరిష్కారం చూపించారో అలాగే పాకిస్తాన్ కు వెళ్లిన మత్స్యకారుల విషయంలో కానీ మొన్న దుబాయ్ లో ఇరుక్కున్న ఆడవాళ్లు ఎవరైతే ఇక్కడున్న వాళ్ళు అమ్మేస్తే అమాయకంగా ఇరుక్కుపోయి వీడియోస్ వాట్సాప్ లో రాగానే వాళ్ళని ఎలా విడిపించారు అలాగే ఒక రైతు కుటుంబం సూసైడ్ చేసుకుంటే సోషల్ మీడియాలో ఆ వీడియో చూసి ఆ కుటుంబాన్ని ఎలా అదుకున్నాడో మనం చూసాం 
ఇంతవరకు చరిత్రలో ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రిని ఎవరు కూడా చూసి ఉండరు సో మనసున్న నాయకుడిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికీ సహాయం చేస్తాడు ఈరోజు అలాగే చైనాలో ఎవరైతే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళారో టీసీఎల్ నుంచి యాభై మంది మరి వాళ్ళు అక్కడ చాలా అవస్థలు పడుతున్నారు వారందరికీ ఇక్కడికి రావాలి అని మాకంతా కూడా మెసేజ్లు రావడం జరిగింది మరి విజయసాయిరెడ్డి గారు అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఆ ఫ్లైట్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో అంత లోపల ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు జరుగు